Hej internet! Hej alla ungdomar och alla ni som, eh, som säger att ni är ungdomar. Eller som känner er som ungdomar, även fast ni inte är ungdomar. Ni vet som jag. Medelålders fräsch, fet man. Mina bästa dagar. Eh, välkommen till den här eh, förhoppningsvis timmen som vi ska ha eh, både kul och, och inte så kul. Det vill säga inte kul betyder att ni måste lära er grejer och att jag kommer att prata alldeles mycket. Men eh, kul är för att det, det är kul med musik. <laughs> Och vad är roligare än att spela lite hårdrockgitarr? Och jag tänkte att jag skulle ta upp det här med hårdrockgitarr och dist. För dist är någonting som alla håller på med och ingen har koll på. <laughs> Utom, ja det är några, ett par stycken eh, som har koll på det där. Men nu kommer alla att få lära sig, för det har jag koll på. Så, det. så eh, jag tänkte utan att, eh, utan att gå in för mycket med att ja, det här funkar, det här är en bra grej. Det här så tänkte jag, ja men, man måste ju lära sig av historien. Borde alla göra, eh, i dessa tider speciellt. Så att jag tänkte, vi, vi tar lite historia. Och det är det som antagligen vissa kommer tycka är extremt tråkigt. Fast, det kommer bli extremt kul. Jag lovar, det är alltså allvarligt talat. Fattar du hur kul det här kommer bli? Eh, till min hjälp så har jag Petter. Hej. Världens bästa Petter. Eh, idag är han världens absolut bästa Petter. Ja. Finns ingen som är bättre. Tack. Eh, vad, vad säger man? Right hand in crime, left hand. Side. Ja, ja, skitsamma. Det är jättegud. Så eh, om man börjar lite med gitarr, gitarrljud och sånt. Eh, så var det inte så mycket i början utan det var mer att du hade akustiska gitarrer och de skulle låta som någonting som skulle bara höras lite högre. Och sen gjorde ju Fender då eh, till det här planka. Någon gång 50-tal. Vi om. Och då byggde man en jäkligt cool liten stärk som heter Fender Baseman. Jag eh, vet inte om första modellen var på 100 eller om den var bara 50 watt. Ni kan ju googla det. Alltså, jag tycker alla borde googla hela tiden och sitta och parallell googla och se bilder på grejer medan jag pratar. För det blir så mycket roligare då. Fender Baseman. Eh, basinstrument. Normal. Det är helt fantastiskt. Bara att du kan använda en stärkare till båda två. Därför att, ja men, då kan ju alla köpa samma. Och får man kanske rabatt. Jag köper sju. Ja, men då får du bra pris på den, Kenneth. Ja, ja vi kör på det. Um, hur, lät, hur låter den här då? Och, och varför? Ja, uh, uh, spela ut Petter, får vi ta vara lite försiktigt här. Ska vi se? Ja, jag, ska jag försöka vara försiktig? Ja. Där har vi, där har vi, där en, har vi en ton. Här är, det här är grunden till all metal. Där kom den. Så, ni vet vi det. Bra där. Så. Ska, jag, ska, ska jag spela mer, eller? Ja, ta ett tag. Ja! Spela ut Också signalkedjan här är att stärkan går in i en sån här boss loadbox för att då behöver vi inte bränna av all volym exakt samtidigt. Så att eh, den här killen har eh, sin egen lilla volym men eh, stärkan får spela så mycket den går och sen så kan vi fortfarande sitta här och leva. För att eh, de här grejerna är högre där i alla fall. Så om man ser i normalt fall, det här är ganska högt. Men just nu så har vi ganska lågt, om inte vår ljudteckning har förstört allting. Det tror jag inte. Kör på lite. Finns det någon singelkollege från där eller någon, någon timme? Eh, nej. nej, det är handbacker. Det är handbacker. 100%. Vi kör 100% handbacker idag. Handbacker, handbacker. Handbacker. Det är mycket stallläge också. Mycket stall. Så sa hästen. Ja, förlåt. De här gamla häckarna, för att de skulle få andas och leva, då var man tvungen att böta skiten. Och att böta skiten är ju som sagt högt, men vi har den här grejen. Så jag böta skiten, får vi se vad som händer. Ja. Ja, ja du har ja, på lite. Kör på. Det kanske inte är Metallica vi hör just nu. 
eh, utan det är alltså en Fender Bassman på full jävla patte. Eh, som tur var så har vi den genom Lom också som sagt. Och sen in i en rectify låda. Vi kanske måste berätta det också. Eh, hur får man, kan, kan man få en bild på, har vi någon bild på, på den där? Den, den, <laughs> Lite längre ner. Längre ner, eller? längre ner, längre ner. Så, där, där. Kolla vad dyrt! Där. Lite längre ner. <laughs> ja, vi jobbar på det. Ja! Åh, titta! En Rupert Neve. En neve mick här är en bandmick som går in i vänstra. Och här har vi SM57, hatmicken nummer ett. Eh, eller nej, den är jättefin. Och in i en Mesa eh, Rectify-låda. Det är väl det är Mesas egna v 30 år. Skulle jag tippa? För de har ju sina egna, de efter sen 80-talet där, de små svinen. Vilket gör att de också kan ta typ 400 000 spänn för en 412. I alla fall. Eh, så det är uppmyckat och det är fräscht och jag har eh, fixat allt ihop med det. Så var går man härifrån då om man ska försöka få lite mer krut? Ja, eh, det går ju inte. Utan då måste man lägga till mer dist. Hur gör man det? Eh, den här stärkan förresten, den var ju 50. Vad var det? Vad sa jag? 58, 59 va? Är det något sånt? Ni kan nicka in i kontrollrummet. Ja. Vilket var? Nicka av 59. <laughs> Någonstans. Sent 50-tal kom fänden. Eh, och vad Marshall gjorde, för de var ju lite extra tuffa. Eh, de gick bara in och så snodde de typ hela skiten. Och så gjorde de den stärkan som kallas för Marshall GTM45. GTM45. Det är nästan exakt en Fender Baseman. Det är lite intressant att veta. De gjorde den bara i en kombo-version tror jag. Och den är ganska full. Och eventuellt i en topp. Och då ser den ut... Ja, nu ska vi vrida på kameran igen, förstår du? För nu ska vi ta den här. Där har vi den. Jag vet inte vilket år den är från. Eh, Pleck borde veta det, men vi vet inte. Men det ser ut att vara... En 70-talare. Jag går runt här på baksidan så kan vi kolla om det är ett nummer här. Oj, oj, oj! D! Bokstaven D. Och då kan man eh, googla det snabbt som satan. Och då får man fram att det eh, antar ni en 73, 5, 4, 6, 2, 70-talare. Vilket är alltså i ett stort sett identiskt med den här. Så vad vi ska göra nu är att vi ska ta den här kameran. Och så ska vi vinkla ner den på pedalerna som jag har ställt upp. <laughs> För det är så coolt med pedaler. Ja, där är de. Vi är de snygga. Syns de? Um, någonstans här då så vill man få lite mer skjuts i grejerna. Så vad man gjorde att man, ja men, uh, man lägger till ett diststeg så kanske man får lite mer krut i sakerna. Så vi provar att lägga till diststeg med en original Ibanez Tube Screamer som är, ja uh, jag vet inte fan vilket år den är från men jag tror att den är en 80-talare. Men om jag knackar in den plus att vi har fullt blås mm. på Fender Bassmanen och så spelar Petter. Vad ja. händer då? Jag vågar knappt. Ja, oh för fan, nu kör på. vi. Jag kommer på. Men så kan du 70-talets riff eller så här? Uh, nej. Men så alltså man hör ju man hör ju Black Sabbath. Ja alltså. Det är ju inte dåligt, men det är ju inte så jävla metal. Men nu har vi, alltså, om vi hamnar någonstans, nu har vi hamnat någonstans, ja, ah, ska vi säga, början på 70-talet. Eh, lite mer bostad på där, någonstans 70 tal Och då tänkte jag byta stärk. Haha! Då skiter vi i Fender Baseman, för då går vi in på Marshall istället här. Jävla fin grej. Stäng av den här. Tjopp. Av med volymen på den. Toppen, ställ om den här. Du kan ju spela. Ska jag spela? Nej, säg något, säg något. Vad ska du säga då? Jag vet inte. Låt mig vara. Ja. Ja, nu får du prata. Nu ska jag, jag värma upp den här. Nu. Åtta. Jag måste bara få kan till. Kan vi förvänta oss någon skillnad här nu? Det är frågan. Det är en bra fråga. Det är en jätte, jättebra fråga. Uh, input ett. Låt den här värma lite. Det är ju mysigt. Ja, det här är ju en JMP. Uh, den kommer ju lite senare och som sagt... 70-talarna, GTM 45 var ju i stort sett en sån lite... Sen så gjorde de om den för att då kom gamla i VH och liknande. Så han sa, har lite mer drag, Fabio Marshall? Och han var ja för fan ser du. Så han eh, tänkte, ja men jag drar på lite extra. Eh, vilket är... Ja, 
ja, ungefär det vi ska få höra här. Det här är intressant för det här är en Marshall som inte har en mastervolym. Vilket gör att för att den ska låta bra så måste du typ ha så jävla hög volym att det är helt omöjligt att vara i samma rum. Det finns en Youtube-video där man, om man söker på Marshall GMP full volym eller något sånt på engelska. Och då är det folk som går in i ett isolerat rum och så spelar de. Och de håller på och skiter på sig för att det är så ljudtrycket är så fruktansvärt högt. Och det kan också ha att göra med att Pete Townsend är helt död. Eh, vi kollar om vi får någon ljud i den här rackan då. Plock, plock, plock. Ja, det är ganska nära då. Ja. Men då böttar vi den här. Ska vi böta något? Botta den. Ska vi böta den? Snälla botta. Vi böttar och sen så böttar vi. Och så böttar vi. Och så, ja vi böttar den. Prova att spela. Ska jag våga? Ja, nu kör ja, vi. Nu kör vi. Aha, det är inte så dumt. Och då när man slänger på en tube screen på den. Nu börjar det hända grejer här. Ja, kör på nu. Nu gärna. Det här är inte så dumt alltså. Nu börjar det kännas bra. Ja. Så att nu var någonstans. Det här är ju sent 70-tal. Nu börjar vi komma in på 80-tal. Och då är det, man testar med olika, det kommer mer, fler och fler distpedaler, man har fler och fler idéer på hur man ska göra. Folk är ju smarta, de märker att ja, men om jag kör in den på den här tvåan här och drar upp volymen, då låter det lite fluffigare i den. Ska jag fluff? Ja. Fluff. Helt okej okay ändå, men det man vill ha är lite brightare, så man... Vi är fortfarande i någon slags rock'n'roll-aktigt. Ja. Alltså, rockgubbar tycker det här är asfett att ha. Men de tycker att det är nästan lite för mycket. Och framförallt då, har man inte en sån här loadbox-kille, då spränger du ju alla strömhinnor och hundar ylar på flera kilometers håll. Det är helt sant. För att inte snacka om grannarna och njurarna. Så vad egentligen, vad ska man ta det här ifrån? Ska vi prova att få lite, hur, hur långt kan man ta den här jäveln? Ska vi, ska vi, 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 har, vi har inte vi, maxat det här med. Vi har inte maxat ah, någonting okay. här. Ja, men jag tycker vi, vi, nu jävla bötta vi pisset och sen så prova lite olika pedaler här. Ska vi försöka, ja ja det ordnar sig, vi har ju proffs. Eh, ta den, vi tar, vad händer om man kör på den här då? Alltså det funkar ju. Ja, lite mys. Ja, det är det. Men vad händer om man till exempel kör den där? Det här är en annan pedal. En, en japansk kopia av en TS-808. Jättekul, ja. Mm. Inte alls dum. Eh, dansk T-Rex också. Mm. Den här rackan. Danska? Ja. Ja, men det, vi, jag gillar den karaktären, den är ganska mysig faktiskt. Vad händer då om vi tar och boostar boosten? Boostar boosten? Ska vi boosta boosten? Ska vi boosta boosten? Frågan, frågan lyder, ska vi boosta boosten? Ja, vi boostar boosten. Klart vi ska boosta boosten, vad fan? Double boost. Double boost här. Då tar vi den andra ingången som inte tjockare. Jag känner att det är nära Boss HM2 här tycker jag. Det här är faktiskt coolt. Och nu har folk laborerat så här. Men då är det vissa då som 
är någonstans i USA. Det är oftast där det börjar. Det här är före internet. Så att allting var inte så... Så himla, himla, himla spritt. Utan det var som... Som små hemligheter som folk hade. Och som trix som de... Så ingen visste riktigt. Hur fick han till det där? Eh, en liten intressant notis i det hela en liten parentes kan man säga att ACDC när de gick in på 70-talet skulle spela in så hade han med sig Angus hade sina grejer, han kopplade in det och de jävla åh nu ska de spela och det lät skit och de tänkte men var, varför låter det, låter det så dåligt och då insåg han hmm, när vi spelar live så har jag trådlöst och eh, de tänkte ja men vad då du kan inte köra trådlöst det är skitdåligt ljud då när du kör du måste ju köra kabel ja men vi provar ändå då visar jag sig att det är jävla trådlösa. Det finns också på Google, kan du kolla. Det, den boostar signalen 20 dB plus att den kapade frekvenser för att ljudet inte skulle låta som en brusmatta. <laughs> Och vad betyder det? Ja, har jag en pedal som boostar någonting 20 dB? Ja, jag har det. 33an här. Böttar den jäven. Uh. Jävlar! Köta! Haha, vad fel kanal! Fel kanal, vad fluffigt det En annan variant är att man faktiskt tar de eh, tubskruvor och... Oj, oj, oj. Jajamän, nu jävlar, nu kör vi! Okay. Kan ni nog ACDC? Eh, det vore ju väldigt sjukt, men jag tycker... Nej. Ett öppet akkord bara. Ja. Ni hör ju! Det funkar. Ja, ja det funkar skitbra. Ja, och ska jag, är vi färdiga med Mars här, eller? Uh. Man, man, blir, man blir ju sugen på lite mer hårdrock nästan. Men, Tycker du det? Ja, okay. men, du får gå, nej, du får gå vidare. Okej, okay, okay, men han, han, Petter sa att, han sa att, då gör vi så, då stänger vi av den här. Tack så mycket. Mm, vilken fin. Han var duktig, lille marsan. Mm. Ja. Vad låter han ta i kalla lite. Ja, kan du... Nej, du kan ju inte spela pausmusik heller nu. Nej. Jag här. Nej, men vi får bara här, njuta av varandras uh, blick. Nu stänger jag av Då går vi till den här radoningen ovanför här, förstår du. Ja, jävlar, kör du. Här är en Forsberg-moddad variant. Vilket betyder att... Då har vi hamnat i början på 80-tal. Vi är någonstans... I Los Angeles är vi, säger vi. För det är kul. Är det mycket hår? Jävligt mycket hår. Alltså, det är så jävla mycket hår. Ni kan googla det. Ja, det är mitt, det är mitt så här favorituttryck. Jag. Det är så här. Googla det, så eh, hår. Hår 80-tal. Ni kommer att se så mycket coolt i det. Det finns nästan inte. I alla fall, eh, att, att modda Marshall, det var egentligen det lättaste att göra. Därför att eh, Marshall hade ganska enkel layout. Och allting, på den här tiden så var det stora tjocka konningar och man kan se foton på det. Ni kan googla det. Eh, jävligt många sådana bilder och grejer. Och ifall någonting sönder så gick det sönder. Men då kan man byta ut den delen och så sätter man in nyan och så oh, fungerar den. Men du kunde ju också byta ut den mot en annan del som hade ett annat värde. Och plötsligt då så ooooh, händer det grejer. Mm. Och det fanns det en jävla bunt med folk som gjorde. Todd Langner, han här, um, gjorde en, en Marshall som jag spelar på som hade fem gainsteg. Jag skulle tippa att det är ett eller två, ett eller två, kanske tre, tre på den, ja du vet. Men fem, då blir det så mycket diss att när man vrider på efter klockan två någonstans, då börjar han själv oscillera. <laughs> så bara, och du har inte ens gitarren igång. Det är stärkan i sig själv som är fantastiskt. Det är jättekul. Men vad ska man ha den till? Ja, ja man spelar på klockan ett. Nu börjar du surra här. Nu börjar du surra. Ja, det är fläkten den här. Det är ingen ja. fara. Här har vi då en Forsberg Amplification. Jag gissar att det är en Marshall som man har moddat. Man ser Send Return. 
Jag tror han har gjort om Master 1, volym 1 och 2, så har han gjort en Master och Gain. Så att han har fixat lite på den här, men då hör man ganska direkt. Inga pedaler på, nej. nej. Hugg lite. Vi hugger. Eller i Stubett har den. Eh, nu står den här på full gain, vilket gör att för lite mer ja, Metallica, eh, James Hetfield, han tog sin stärk och så fick han, han en kille som heter José Arredando. Ni kan googla det. Han moddade då stärkan och byggde om den fullständigt, gjorde lite filter på en massa så här fix. För grejen att Master här, nu, det är den första modden som han gjorde för att det var så fruktansvärt hög volym annars. Så då kunde du spela på lägre volym, men du fick inte samma skjuts och samma grej. Så då började du modda de här och byggde om mer och mer och mer. Men som sagt, hugget. Jag vet inte fan, vad tycker du? Det är lite hugg är det. Ja, det är lite hugg. Men man, det, det man vill inte... smeta ut hugget lite. Man skulle vilja lite mer... Vad säger som att vi, vi addar en boost? Ska vi adda lite då med Ja! Vad tycker ni? Ska vi adda över det här? Nej. Okej, okay. ja, men... Jo, men vi gör det i alla fall. Snälla, gör det. Ja. <laughs> Jag vill det. Vi tar tubulatorn. Oj. Oj. Ja, det gör nu, nu, nu åker vi. Jag vill också spela, förlåt ja. Jag måste få känna på det där. Det var ett bra hugg i den. Hugg den. Ja, vad är det för gitarr? Ja, förresten, en Yamaha minns han. Jaha, ska man ha Yamaha? Nu är det hemma hos mig. Hej! Det var fint. Bra gjort. Bra gjort Fabio Forsberg. Visst är det Göran han heter? Ni kan nicka dig in om det är rätt. Göran Forsberg. Visst heter han så han som har byggt här? Nej, alla ser förvirrade ut. Jag har för mig att det är så. Ja, jag tror att det är... Daniel Forsberg är det för fan. Det är Danne. Daniel är det. Nu fick jag jakande ifrån kontrollrummet också. Woo! Ja, det är inte så jävla lätt. Förlåt. Sorry Daniel. Jättefint Marshall, eh, Modal Marshall grej. Vi testar en annan pedal. Mm. Jag vet att jag känner den här som heter Mike Fortin och han har bra skjuts i den här jäveln. Och den är gjord för att den ska boosta Marshalls. Vi testar att boosta Marshall. Den skiter ner sig. Dra lite volym på. Så jag drar med... Ja, det är något som skiter ner sig på den. Ja, det är botten. Det är den får för lite ström ifrån kinesiska strömdosan. <laughs> Då vet du varför vi inte ska köpa kinesiska grejer grabbar. Ja ja, i alla fall. Vi tar den här istället. Nu är det. Kan du nog metallica? Det var typ Metallica va? Ja, det var skitnära. Du får inte fråga mig om jag kan låta, jag kan bara, jag kan improvisera lite bara. Ja, men det funkar ju. Alltså det var inget, det var inget fel på det där. Det var jättebra tyckte jag. Ja. Jättenära. Eh, var det även någonstans nu? Hur långt, hur stämde man gitarrerna på 80-talet? Nu här, det här är ju också sån här, eh, förlåna alls, så ska, eh, är det den där, har vi någon annan gitarr? Vad vill du ha? Ah, ja, vi kan ta den där i alla fall. För jag tänkte på sån här, eh, sån här hår gamla gubbar som spelar hårdrock och då blir Alltså skillnaden mellan eh, gubbhårdrock eller metal är egentligen bara hur du sätter handen. Eller 
Det är så enkelt här, det är skitlätt. Ja, det är fint. Fint kött i den. Bra igen, Daniel. Ja, eh, ja. så att eh, man kan säga att det är med moddning av Marshall och när modscenen kom. Ni vet Guns N' Roses, deras klassiska Starek som Slash hade. Den hade nummer 32 eller något sånt i skit. Han har hyrt den från något ställe, för det gjorde man tydligen på den tiden. Den blev ju stulen. Han snodde den först. Och sen hade han den på turné när de spelade in. Appetite for Destruction och folk bara, wow, ett fint här ljud. Och det var den här, det var en José-moddad marschen han hade. Som försvann, blev snodd, togs tillbaka, hittades flera år senare hos någon snubbe. Och sen togs den tillbaka till uthyrningsstället och så var det Aya Baya Palopa. Och då byggde han sin egen stärkare via marschen. Det är en helt annan historia det Vad säger du Tobi? Ska vi ta en till sen då? Ja, det är bra. Nu har jag fixat jobb i framtiden. Ehm... Och vad som hände här efter då, i 80-talet är att de här killarna som nu hade modda saker. Vi fanns eh, Michael Soldano, vi har ju Reinhold Bogner, vi har Dave Friedman, vi har... Eh, ja, det, det är ju en plättora som det heter. Och de här rackarna, de bestämde sig, ja men jag bygger min egna stärkare. Peter Diesel, samma år, slutet på 80-talet, början på 90-talet. Han gjorde sin, byggde om sin marschall. Första ser ut som en, exakt som en marschall, men... <laughs> Alla kontrollerna sitter snett. Han såg ju ur och fixade lite som han själv känner för. Jävligt coolt. Och då glider man in någonstans på, vad blir det? 90-tal. Så här. Och då kommer ju andra saker. Vilket så här då... Vi, vi går på den här tycker jag. Mm. Vad tror du? När kom 5150? Är det någon som vet det? Kan vi googla? <laughs> jag har inget årtal här. Ska vi googla det medan vi sitter? Ja. Uh, when did 5150 uh, appear? Uh, original. Nej, jag orkar inte på mobilen just nu. Nej. Uh, men jag ska säga tidigt i 90-tal. Och det här är den klassiska 90-talsstärkaren. Alltså den mest... Den och Rectifyn. Men Rectifyn kan vi skita i. För vi hade ingen Rectifyn här. <laughs> Så kan också gå. Du, 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 du. Jag väntar lite grann på att rören ska slappna. Lugna ner sig lite. Tjena, tjena. Du, 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 du. Rycker vi den där? Rycker vi den där? Det behöver inte jag. Den kan vi sätta in den här. Det blir nästa, tror jag. Så. Och så sätter vi den här borta. Total. Minimum. Åtta. Power on. Där ska strömmen vara. Hej, Sans Vejsan. Det är fel stärk. För det var den nyare, modernare. Då tar den gamla. Tjoff, och den har ström. <laughs> ah, ja, vad fan. Det är inte så lätt. I många stärka här. Den går till den gubben och den går till den gubben och den går till den gubben och det borde funka. Så, så. Ska, vi, ska vi spränga något då? Nej, ja, ja, ja. Ja. Vi kör normal game. Det är roligare så. Mm. Jag hade turen att träffa en äldre herre som heter James Brown. Um, han jobbar tillsammans med Edwin Halen på Peavy och designade deras stärkare. Och jag fick en liten pratstund med honom angående <coughs> hur många gånger han skickade fram och tillbaka stärkan innan eh, Eddie var nöjd. Eddie han startade också med Modern Marshalls. Eh, Josserade han och moddade. <coughs> och det är därför han kommer inte alltid. Att, heter du James Hetfield och spelar på ett sätt och då blir du Metallica. Heter du Eddie Van Halen, ja då låter det annorlunda. För det sitter mycket i händerna. Jag har spelat på Fredrik Thornas stärkare, det låter inte alls som han. Vad, vad tråkigt. Det är så jävla tråkigt. Jag trodde att bara jag lånade hans grej så låter det kanon. Nej! Det låter fortfarande med Lars fet här. Ja, uh. oh. 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 fan. Kul. Får man inte ha. Om. Oh. Ja. Oh. Nu borde den vara varm. Se om det kommer något. Obostad. tjock i botten här. Mm. Men den är fortfarande alltså, det är inget fel på den. Eh, grön kanal då givetvis. Det här skulle vara den rena kanalen. <laughs> ja, hej. 
Men eh, man förstår att han, alltså, Edvard Heilen, han spelar ju faktiskt med eh, skönist. Och sen så spelar han med ännu mera skönist. Jag tycker det är en jävla skön kille det där faktiskt. Jag gillar han. Han gillar hans tänk på något vis. Jag, röd kanal, givetvis mycket mer dist. Den... Och där är det alltid så, ja visst. Eh, I den här tiden då så var ju EMG 81-mickarna, EMG-mickarna, de aktiva, gjorde en jättestor eh, grej på 90-talet och bara exploderade och alla skulle ha EMG för det var sånt jäkla drag. Eh, vad det egentligen hände var att den tog bort lite lågen, lite lågbotten ifrån gitarr, gitarren i sig och sen så hade den en liten jättebillig preamp inbyggd av som skulle drivas av nivåsbatteriet som klippte signalen vilket gjorde att <skratt> topparna blev lite lägre men det låga blev lite högre vilket gjorde att det kändes som att jävla vilket tryck det var och sen så blev ju disten lite bättre nu har ju inte vi EMG här något aktivt på det sättet Jag Eller? har det men jag kan plocka fram det om du vill det men har det, är inte, det är inte säkert du vill det Har du en, har du en aktiv med har du EMG? Ja Ja men vi, jag drar här så länge vad spännande hörni, det här är jättekul! Jag ska leta upp då. Haha, ha, ha, 90-talet kommer tillbaka! Då kan jag snacka om den här starkan så länge för att... <hör> alla ni som gillar till exempel Inflames eh, så var ju då Fredman, hej! Han gjorde jävligt mycket coolt med den. Han märkte att om ja, någon lät bra i preampen som var tight och fin någon annan lät bra i slutsteget så han körde och slava starkare så att den här var det bästa slutet med bom och den var min med. Mm, här, och, och här ser och här. Det finns inga genvägar till det perfekta ljudet. Så vad som hände här någonstans då är att ja, man hittade det här ljudet men det var, det var så jäkla nära. Nu ska vi säga. Uh, ja, det vi har här är EMG 707 aktiva. Det är lite åt det hållet. Vi ser om det, de är lite brilliga och... fascinerande för att jag, den, den låter nästan som att den är lite så här, lite faddare i lite mjukare i tonen vilket är väldigt speciellt för det är lite det. märkligt det kan handla om hur långt ifrån strängarna är från mikrofonen för nu har jag råkat ha en extrem hög stränghöjd här men då har jag också då kan jag ta ett litet sidospår här för det här är också något som är himla himla fascinerande man tänker sig att, att du har en gitarr som har ett trä som har en form. Ja, då har du också olika EQ-responser. Vad ska man säga? Ett filter. Du, signalen som går från strängarna går in i en mikrofon som förändrar ljudet på ett visst sätt. Och det också baseras på vad det är för tjocklek på träet, hur är lacken, hur det, alltså det är så nördigt så det finns inte. Så ett test som jag gjort en gång så insåg vi att eh, Gibson Les Paul är lite tjock i botten. Esken låter likadant, fast lite tunnare, inte så mycket tjock. Eh, Flying Vin var lite skräpig i tonen, medan eh, Exploren var perfekt. Den var riktigt så här, shug, shugmantic kan man säga. Vilket är också helt sinnessjukt, därför att okej, okay, det kan ju ha varit olika bra strängar. <laughs> det, det, kan ha, det kan ju ha varit att kanske någon av mickarna var sämre än den andra micken till exempel. Det kan ju vara, alltså det är så... Och sen, och det är därför det finns en miljard olika gitarrer och en miljard olika strängar. Eh, och en miljard olika pickupper. För att du kan ju förändra gitarrens karaktär. Och det enda man vill ha det är en balans som gör att det funkar. Visst är det fascinerande? Det är helt otroligt. Eller hur? Det är helt sjukt. Sen kan det göra att jag får tjocka strängar på också. Så man tappar lite bright. Du, du ändrar lite EQ på en helt enkelt. Ja. Så vi, Så får, vi, ändra lite, vi får ändra lite EQ på en då. Vad ja. säger som att vi brightar upp lite? Den är mjuk och fin. Haha, nu ringer min mobil. Aj! Vilken hemsk signal då. Jag har kör med Eriksson. Svensk märke. Det är fina grejer. Tyvärr nu så måste jag sätta den här på ljudlöst. 
Det här var första gången som det har hänt i sändning, kan jag säga. Um, ja, den var... vi måste brighta mer då. Ja. den här då. Lägg mig nu sket inte den ner så heller, för nu blir det inte för mycket in input i den, Nej. utan nu låter det. Ha. Det här är lite coolt, för att nu har vi hamnat någonstans i... Det är lite med sugga varning, de är tidiga 90-tal. Vi har ju också Korn som hade lite nedstämt och lite tufft, och vi har som sagt In Flames. Och vi har Andy Sneep som tog det här till sin lilla spets. Hans favorit var just den gröna kanalen. Med den tube screenen före. Vi ska kanske testa eh, den andra Yamaha igen. Jag drar av volymen här så får vi se att den... För... den eh, det blir en speciell karaktär. Jag testade flera gånger också live att den röda den är mer för gitarrsolo. Det är så. Och eh, gröna ska vara kompet. Men då måste man ha då rätt typ av komp. Och då får man ju fixa lite va? Eddie hade säkert en gitarr som lät helt magnifikt med jätte, jätte hög volym. Och det var också det. På 90-talet var det så här, du måste ha mer output på pick alltså. annars funkar det ju inte. Testa nu för att se. fel på den här. Det låter ju skitbra. Och nu kör vi som sagt. Vi testar röda kanalen också då. Lite lägre disk bara. Mm, ja. Det är ju som en ja, det är ju färdigt albumljud. Hur låter det i det kontrollrummet? Är det bra att se eller? Ja, de lyssnar inte. De tittar Nej. inte. De sitter och dricker kaffe. Alltså, är, 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 man har kontrollrum. Låter det, det bra kaffe. eller? Låter det bra eller? <laughs> Nej, jag, jag fick ett fuck you finger och så fick jag, vad fick jag mer då? Sen, skakande huvuden och, men vad betyder det här? Är det, det har inte jag fattat riktigt. Vad är det något särskilt eller? Ja, ja. okej. Okay. <laughs> den här rackan, eh, den här kombinationen fungerar faktiskt fortfarande, vilket är lite fascinerande. Att det här är 20 år senare. Så börjar folk nu leta efter en eh, PV5150, blockletter, bla bla bla. Det är den klassiska eh, American Made, woohoo! 6505 man sen då, när licensen gick ut. Det ska vara exakt samma. De bytte rör till ett annat märke. Men eh, folk svär på att det låter ju annorlunda. Och det där ska man inte förringa. <laughs> Vem vet? Ja, vad har du för stark hemma? Eh, jag kör ju... Nu ska jag fundera lite. Jag kör ju, jag ska inte säga det här, men det är lite digitala saker, ja. så simulera förstärkare, men eh, det låter ju inte kanske så här skönt. Är det, kör du Axe Det gör jag. Ja, då kan vi ta den digitala revolutionen. Mm, då åker vi. Den kom samtidigt, eller strax efter 5150, med den berömda podden. Lilla njuren, den allt för hatliga varianten. Men som med alla digitala grejer så är det ruskigt svårt att få till alla nyanser i distorsion. För dist är det absolut svåraste att emulera och att få normalt och, och fungerande digitalt. Därför att det är så ogenomtänkt. Datorer är skitkorkade men de behöver ha instruktioner som är ganska som är på riktigt. Så de fattar vad de ska göra för det. Annars fattar de ingenting. Och dist, det är ju tvärt emot organiseringen i stort sett. Så att det där är trasser med det. Men det som var coolt med Axefexen eh, som då kom runt 2007, den första, eh, var på den som en fluga på bajs kan jag säga. Därför att eh, den lät så oerhört mycket bättre än Line 6 grejerna vi hade haft innan. Eh, ja, det finns ju... Det blir en annan gång. Det är en annan historia. Eh, sånt. Men ni kan googla det. Det finns jättemånga coola grejer. På DXT. Ja, ah, grejer vet du. Rackmonterade. Hoho! Vetta! Nu snackar vi. Det är riktiga grejer också. Åh, oh, herregud. Eh, så kom Axe och den plötsligt lät den så här, oh, mycket, mycket bättre. 
Eh, men lät den perfekt? Nej, den gjorde ju inte det. Eh, det Axel Fexen lärde mig det var att i den digitala världen så kan du ju koppla exakt hur du vill. Så du kan ju till exempel ta ett slutsteg från någonting. Alltså det är bara kod. Så du kan ju flytta runt grejer och du kan ju ställa saker helt vansinnigt bara för att se vad som händer. Och man hör att okej, okay, om du har massor med bas in i disten, ja då blir det ju som fuss. Därför att det blir helt enkelt basfrekvenser som distar. Och då blir det inte alls coolt. Så egentligen så vet man bara att man kan ta bort. Du kan lägga på ett filter och sen en boost. Eller en EQ med boost. Det gjorde ju Carrie King, by the way. Den här... Hans, hans boostpedal i sina Carrie King-stärkare är ju egentligen en EQ som man tog bort all bas på och sen bara bötta resten. Ha! Nu fick ni lära dig också. Det trodde ni inte. Så har ni en gammal ful EQ, använd den. Ett annat tips kommer jag plötsligt på. Tada! Det är ju digitalt. Kör in gitarren i eh, typ så här, instrumentingång, high C, hög åmigt. Och så får ni in signalen i datorn. EQ i datorn, använd digitala filter. Börja någonstans 250 hertz och så bara steker ni hur mycket som helst. Så kollar ni vad som händer när ni spelar gitarr. <laughs> Askul faktiskt. Och då kan vi lägga till då här att eh, Tube Screamen börjar skära vid 700 hertz. 700 Hatch, det lärde jag mig från Axel Fexen, för att mm. han hade mätt upp den och då ser man det på en kurva där. Så att de är ungefär där då. Lite mindre, lite lägre på den. 500 med puckel. Och så har du q på EQ så blir det en liten knorr när det är precis där den dippar. Sånt är, det är sånt som de här grejerna gör. Coolt va? Det är coolt. Det är skitcoolt. Det är så jävla coolt. Jag orkar inte. Ja, vad händer sen? Åh! Jag har fått, eh, jag har fått ett mejl. <laughs> Johan Björkman! Vad coolt! Jag orkar inte! En mikrofon versus två mikrofoner. Ja, det är i ljudteckningen. Så här är det va? Ofta så är det en mikrofon eh, tar ju upp sin frekvens som fan. En kille som eh, SM57 till exempel. Åh, oh, det, det går att googla. <laughs> Den kapar all bas från 150 hertz. Så bara, där, hej då! Och så hör man hur basen bara nej, försvinner iväg i fjärran. Och sen har den en extremt ful puckel någonstans vid 5-6 tusen som gör att det låter lite så glittrigt. Det var otroligt användbart när du spelar in på rullband. Speciellt då är det en billig mic så hade du dåliga rullband och då behövde du ha extra mycket briller för att det skulle ens få in det för att det skulle låta normalt. Så om du bara smackar en tape och sen kör en 57, ja då får du okej okay ljud. Och sen så byter du till digitalt och plötsligt bara, vad är det som låter illa? Jag orkar inte. Och det är den jävla SM57 som alltid gör det. Men Studio Fredman visste det där att okej, okay, den låter för jävligt. Vi tar två. Vi sätter dem sådär. Och sen så, eller sådär. Fan, någonting. 53 grader. Och då visar det sig att när du sätter dem ihop så så blir det lite fasfel. Och då kan du ta bort det värsta fula. Och så kan du få in och då dubblas det för att exakt samma ljudgrej som är exakt likadan blir ju 6 dB högre. Medan exakt fasvänt blir ju 0. Vilket är jättekul, eller hur? Det är så här rätt Han Det nickas in ifrån kontrollrummet. Så när du då sätter dem lite vint mot varandra, då får du bort då vissa frekvenser som då slås ut helt. Vissa de blir bara halvutslagna och vissa blir extremt boostade. <laughs> Clayman. Nu har vi gamla Fredmans soundet där. 2 SM27. Sen om man då till exempel vill ta en Rupert Nib en bandmick så har ju den alla andra frekvenser. Den är tjock, fyllig, varm, som en sån här jättestor IKEA-soffa som man vill bara ligga och sova i. Mm. Och, eller så här fälla ut säten, en sån här liten här lazy boy. Oh, oh, oh. Och då kan det vara bra att ha två mickar. Så att den ena liksom hjälper, och hjälper till lite, få till någon frekvens där som du kan dötta med. Ta bort någon frekvens här. Där. Hoppas du fick svar på den, Johan. Och att det inte... Så, givetvis, du kan ju skotta på hur mycket mickar som helst. Det är bara, du kan googla det. Så finns det ju det där, men varje gång man sätter på en mix så blir det fasfel. Och där är det också, det, det är en annan liten klinik. Då ska vi tala med mycket upp grejer. Ja, den går, den går lite fortare. Kanske, tror jag, eventuellt. Ska vi byta stärk eller ska vi hugga vidare? Ja, vi får nog gå vidare eller? Ska vi göra det? Ja. Är du säker? Jag vet inte. Jag vet inte. Klockan är kvart i. Ja, ah, det är inte mycket. Nu har vi fick ett mejl till. Jag ska vi ta den på en gång då. Uh, Mikael Stärka var sin digital typ Kemper. Bra fråga. 
Ja, jag säger ju, om man ska ha en camper, det som är coolt med campen är att det är ju en fullständig rigg. Så du, har, du tar gitarrdjuret, du plockar in det, du går in i stärkaren, du har en pedal före kanske, jag vet inte, det finns massor med, med profiler. Jag har gjort en bunt eh, med köga profiler till den stärken. Och du kan använda boost, du kan göra vad som helst, du mickar upp den och sen får du hela den signalkedjan. Och i och med att du får hela signalkedjan så är det risken eller möjligheten är ju större att det låter bra. För grejen är att om vi, nu har vi haft lite tur här, tror jag, för jag har inte hört det. Men när vi byter stärkare så ställer jag ungefär samma ljud. Vilket gör att den här mickningen borde fungera. Annars kan det vara så att en stärkare låter för jävligt, medan en annan låter skitbra. Och det är ju, kan ju göra med mick, ja. Så att därför så, mick upp stärkare, det, det kräver, det är ju en konst att göra det. Alltså det är svårt att få till det. Eller också så har man bara tur och bara kastar dit den, som Ola Englund. Det är bara att skiffla dit en mick och så hoppas man att det funkar. Och funkar den så, ja, men jag menar, missar den så missar den. Det blir inte det perfekta. Um, ja. ja, jag tror han fick svar på det, kanske. Det intressanta med det här då, att Pivi gick in och skulle brottas med Mars och de här stora andra grejerna. Samtidigt som eh, Mesa Boogie, han byggde också någon stärka. Det var någon Fender han modda och så byggde om och Rivera, ja, skitsamma. Det, det är en jävla härva där, det är bara gola. Men sen är det vissa andra då som bestämmer sig för att ja, men vi gör en modernare variant av det. Så då tänkte jag, vi hoppar till Blackstaren eller ska vi ta EVH? Vilken ska vi ta tycker du? Ja, jag har beslutsångest så jag kan inte. Nu är det för du välja. Så det... <laughs> ja men då ska man egentligen gå därifrån till... Men den här är den mest moderna. Ja, vi, vi tar den här lilla killen här borta. Vi stänger av den här. Lillkillen. Lillkillen. Det här är lite roligt. Här. 100 watt och sen så ska vi nu byta till 5 watt. Tada! Josh, när kommer du gilla? Eh, Jorsbäck Bäckmorgon. Han älskar Blackstar. Reampade åt honom en gång. Åh, då fick vi till den där. Och den blev tuff som satan. Och den här har jag också som ett litet exempel på... När många människor bygger starkare så är det så. Ja, men... Du sitter där med kontrollutrustning och mäter upp och mäter och mäter. Och sen så bara, ja men vi ska väl ha mid då? Ja men var ska den ta någonstans? Ja, det här låter bra. Men vad är det då? Alltså, hur vet man att det låter bra? Har man en perfekt... Finns det en perfekt mid? Marshall har ju en perfekt mid på sitt sätt. Men det var ju nästan bara mid. Och då blir det så här, men kan man inte få någonting här? Finns det ingen variant? Ja, ja. Vi kollar de här killarna. De provar det också. Men om du märker att, ja men, spelar du solo, då vill du ha en typ av ljud. Och spelar du komp så vill du ha ett annat typ av ljud. Sololjud och kompljud är ju absolut inte samma sak. Så varje gång du är på en mässa eller du hör någon kille som Nu ska jag testa en starkare. Twilly, 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 twilly. Vad fan, då kan du köra en jävla metal song. Det spelar ingen roll. Bara vilken dist som helst fixar du att göra Nej. Ska vi se, funkar den? Låter den? Ja, titta! Om man jämför den här nu med den, den andra så har den, den har ju ingen topp. Det finns liksom ingen topp igen. Utan den låter... Hej, 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 hej. Det är lite som någon slags mellanbrunt. Aktiv. Vi kan ta på ett mid här. Det låter som en marschastärkare på absolut full patte. Men inte med den här extrema diskanten som lätt kunde komma från Marshallstärkarna. Och Blackstar är för övrigt gamla Marshallkillar som tänkte, ja men vi gör vår egen grej, får vi se vad som händer. Den här rackan, det är fem stycken tuffa watt. Den fungerar alldeles ypperligt med en boost framför, till exempel den här. Mm. Det är inte dum alls. Vi testar med 33 också med en skit näsa. Nu kommer det där igen. Nu skit. Det är för mycket ljud i den här Ja, det gör det. Ta den här istället. Tube Screamer. Den här Yamaha har ganska så mycket output har jag. Och det är därför den skiter ner sig igen. Ja, kasta T-Rexen. Jag 
böjer mig ner hela tiden framför fyrtolvan med den här lilla micken. Så bara, la la la, hur högt som helst! Och så börjar jag undan igen som en riktig idol. Jag ber mig ursäkt för det igen. Men den låter faktiskt lite coolt ändå för att vara så ytterst lite. Om vi skulle säga att om man jämför den här lilla 3000 kronors mångängen med... Ja... Om en... Om en <laughs> så är det ja, men alltså, vadå? Ge fan i mig. Ja, det, det här det är väl nice. Ja, det, det var skönt. Det, det, var som skönt. Är, det som är kul med den här rackarna är att den är väldigt snabb. För det sitter ett förstegsrör, vilket betyder att det är inte är så mycket rör. De har lagt ner ett rör för att det ska, vara, ska finnas rör, men det är inte riktigt det den är till för. Eh, utan den här, eh, det här med solid state som det heter, när det inte är det. Och då kan man lika gärna slänga på pedal på pedal, det är samma sak egentligen. Vilket är fascinerande att folk bara, hur kan du sätta en 500 kronors pedal framför en stärka med 30 000? Det ska ju funka ändå. Ja, oh, kanske, kanske inte. Det är inte riktigt där det är frågan om, utan det är vad du hör som är det viktiga. Alltså, hur tjocka är kablarna i gitarren? Är det någon som har tänkt på det? Är de guldpläterade och babyarms tjocka och bara, <håll> håller på Nej, det är små jävla sketkablar. Och där börjar det. Så att, det är lite plus och minus på det mesta. Men den är, titta, du kan reverb på den här. Känn på den. Spela solo nu. Oh. för att spela solos. Oh. Ingenting annat. Ja, ah, vi skiter i den. Så oh. kul var det. Ah. Ja. Nej, Inga det var, solo. Nej, helt useless. Finns det här, Kanners? Ta det modernaste! Nu jävlar! Om då folk då får välja själv. Nu skriker jag som att micken är långt bort, men ja, den är ju inte. Jag det är det inte skulle göra också. Nej, men det är skit. <laughs> jag hittar på mina egna regler. Power on. Nu lyser det. Jaha, bra. Stand by. Ja, jag kör den direkt. Den får ju värma upp som den vill. Det här med standby, det är... vissa säger att det är bara skit, vissa säger att det fungerar kanon, vissa säger att det spelar ingen jävla roll. Nu är du på Clean-kanalen. Ja, hur känns det då? Jag vet inte, jag blir lite rädd. Ja. Fast det kan vara lite kul också med Clean-kanal. Vänta på att den ska vakna. Ja, Åh, här sitter vi och kan inget annat. Nej. Kul med rör. Ja. Det finns en byggfirma som grannar med mig. Rör som rör heter de. Det är, det är kul. Då ska man kunna ha rör som berör. Det vore kul här. Finns det någon ljud här? Nej. Jag har ja, vänta, vänta! Ja, vänta, Ja, kabeln kanske ska vi. Vad sa de den då? Det påminner mig om en... Vill du ha en anekdot? Jag älskar anekdoter. <laughs> Okej. Okay. Nu är det farbror. Fan vi Jocke till eh, Sagestund. Eh, man of War. Skittuffa killar. Jättemuskulösa. Spelar hård vikingarock. <laughs> de är från eh, USA så att det gills inte. Eh, de, hade, de skröt om att de spelar högst av alla ett tag. Och basisten han skröt mest av alla för att de kunde... Han hade en speciell stärka som drog ut extra ström ur eluttaget för att de skulle kunna spela så fruktansvärt högt. Och det hade han som en... Det var ett försäljningsargument. <laughs> Så en dag så stod han på soundcheck och bara, nej det var ingen ljud i grejerna och han blev argare och argare för att han tog inte skit från någon. Speciellt inte från sin basrig och sin bastekniker han fick väl sparka om och om igen. Tills de gick fram och är rädd på volymen på basen. Ja just det. Ja det var ungefär lika bra som det här. Ja. Kabel i, eh, Kabel i volym, upp, volym upp och sen ska det vara ljud. Visst borde det. Hela cirkeln runt. Nu är det låter det som en gammal Marshall igen. Visst är det coolt? Den här är ju helt ny i stärkan. Och så bara, ja men om man vill att det ska låta en gammal Marshall. Så vi boostar med den då som en gammal Marshall. Ska vi inte göra det? Ja det gör vi. Haha! <laughs> Det 
Det funkar ju. Ja, vi behöver inte ha dem alla kanaler. Det är bara fet att ha dem. <laughs> Men eh, det är inte därför vi är här. Blå kanal. Köttmacka. Skjut. Ska Jag tycker det känns som att vi borde ta en nedstämd gitarr. Har du en nedstämd gitarr? Eh, ja. Medan, medan du går och hämtar en gitarr så får jag hugga lite på den där bara. Ja. <laughs> det kan vi också göra. Hur nedstämd vill du ha den? Eh, pff, ja. Hur långt kan det gå? 30 tum fender minns jag. Det låter lite tufft men... Jag ser som Fredrik. Det blir, det blir alltid bättre med lite, lite boost. Men ja, där ska vi. Det här är ju då man avslutar liksom livet på något vis. När man eh, går full sig. Har en kanal som har eh, låter som en gammal marschall. Och sen ska man ha då moderna metalkanaler. Och vad är egentligen modern metalkanal? Ja, det är att du har tagit alla de här. Alla de här idéerna genom åren och sen så bara, ah, men fan, kan vi skita i pedalen? Folk vill att det ska låta bra direkt va? Och ja, de gör ju det om man har rätt gitarr. <laughs> och, och rätt sträng tjocklek. Och vad, vad var vi någonstans? Rätt sladd måste du ha också. Ja, uh, pff, ja. helst ska du ju ha något nå coolt som typ någon bare knuckle, ungefär som, jag menar... Man kollar på tutorials med Nolly så säger han, ah, jag ställer, ställer ett, ett treble boost lite grann åt vänster där för att det, annars blir det lite för bright. Ja, därför att gitarren är bright och pick är extremt bright för att allting är gjort för att det ska vara så tight som möjligt. Ja, vi kör pedaler istället. Nu Spel inte fender, nu jävlar! Nu blir det lite tvärtom. Nu blir det, tvärtom. Nu är det lite mindre bright. Nej. Ska vi inte köra en pedal då? Ja, men gör det. Nu kör du så här, kör så här single string, du vet när Michel Gaxt ner ett lågt åt satan. fel på det där. Vi provar en annan pedal. Det är lite mjukare. Ja, vad fan, vi tar kanal 3 också med samma boost. En annan, en annan pedal, här blir det roligt. Det är ju stenhårt. Ja, där har vi, nu har vi gått hela cirkeln runt. 1959 fram till... Ja, 20, när kom den här? Plek! Pläck, när kom den pläck? Det är din, stark. Um, jag tror att den här, om det är den här blackouten så kommer den förra året, 2019. Så där är faktiskt, då blir det, 60 år va? 59, 2019. 60 år av uh, metalitar. På bara en timme. Förstår ni hur många starka som jag missat? Vi kan hålla på fan för jävla dag. Åh, oh, glöm inte om man har en annan låda, hur låter det? Oh, 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 vi kan hålla på hur många dagar som helst. Stänga, stänga. Ja. Ja. 
Ja, är nog mer. Och jag har fått en mail. Jag har fått en mail, förlåt. Moje! What about ybermaxad rörkompressor innan preampen är stärken? Ja, faktiskt. Alltså, grejen med rör är att det är inte så attackrikt. Så för att få bättre snart så är det ju asfett med solid state. Vi kan ju ta det, att vi pratade om det tidigare. Om du har en rörkompressor så är den oftast mjuk och lite så här följsam och levande och mysig och varm och härlig. Medan typ som en 1176 är rapp som satan. Och den bara gärna smäller och bara aha, får inte ha den och bara grina och man deppig och barnställning och duscha efter som efter våld. I alla fall, vad jag försöker säga är att om du har en rörkompressor innan så det du gör är att du bara smetar ut ljudet. Men om den också kapar lite botten så det är bara värt att prova för att jag menar, en rör rördist i en pedal innan det är ju som att du addar ett gainsteg vilket borde vara alldeles utmärkt. Det, så att, ja, ja, svårt att säga. Men det jag of, ofta så märkt när man kör med en kompressor innan är att allt sådana här alla misslyckade grejer hörs så jävla bra. Och det gillar inte vi som inte är så bra på gitarr. En sån här som Per Nilsson, han kan ju spela med vad som helst. Han gillar ju V-amp och den låter ju bra. Alltså han kan ju spela på en sån låter bara, ja, världens bästa gitarrljud. Nu gjorde han det igen. Fred Tornal, han sitter där och låter Fred Tornal. Hur bra som helst, hej Svejs! Ja, jag har hört honom spela genom en sansamp. Smaka på den. Och det lät mig sjuka. Så att... Åh oh, jävlar, bara smäller du mig! Varför? Åh, gitarr kommer att ändra sig i framtiden. Mm. Om jag tror gitarr kommer att ändra sig i framtiden. Tyck och smak? Nej. Alltså... Varianter av... Jag tror att folk... Om man tar med sig det man har lärt sig här med att det är hur du formar ljudet innan du skjuter in det i stärken och hur du kan efteråt kan du forma mycket som helst. Digitalt så du kan göra vad du vill göra. Och sen vad det är, det tror jag faktiskt inte, för det är någon typ av skönhet i det perfekta hugget. Eller ja, i mitt fall det perfekta hugget. Eller för någon annan det perfekta fussbruset. För att det är ju också, en, det har ju sin skärm. När du bara du startar igång och sen bara går det. Ja, tio minuter senare. Det har inte hänt ett skit. Det är bara ooooh. Om man är fortfarande lika glad. Kanske krävs någonting mer för att man ska bli extremt glad över det. Men jag bara säger det som ett exempel. Bara den här goda. Um, jag hade fått en mer fråga. Nej, jag tror faktiskt inte det ändras. Petter Mattsson har skrivit mig en fråga också. Favoritstärka att jobba med. Hur fick ni fram resistance? Ja, ah, kung. Uh, fråga ett. Favoritstärkare. Ah, där är lite grann att jag gillar ju just det här att hitta en kombination som funkar. Och sen är det, har det ju alltid att göra med vem spelar, hur spelar personen, vad är det för musik. Så allting annat är ju underordnat. Hade jag varit gitarrist så hade jag nog varit mycket mer så här, så ska det vara, för att det gillar jag. Och det är ofta som med gitarrist att man hör, om en gitarrist har mixat plattan, då är det 90% gitarrer. Det är lite trummor långt bort, kanske lite sång, för att det hjälper hans gitarr låta coolare. Jag säger inte att det är exakt så, men det är, ni kan googla, det är skitnära. Det, det, det är, och det är lite där som är grejen att man det balanserar. Det här var skitlätt att jobba med. Det är första gången som jag jobbar med den EV-hånden. Den var fantastisk. Alla kanaler låter skitbra. 5150 har jobbat med, ja nej. Det finns liksom ingen utan det är, okej, okay, vad är det vi ska ha och vad är det vi har börjat med och varför? Mycket varför. Det är den ständiga frågan. Varför låter det där bra? Fan vet jag, vi testar den. Um, och sen... <laughs> The Resistance-plattorna. Ja, det är ett projekt. Det kan ni också googla. Jättebra band. Um, där var det... Um, det var som vanligt. Vi skulle börja med... Uh, Göteborgs Metal. Och den första demon som gjordes så var det riktigt sån här Göteborgs... Klassisk. Uh, testade att få till det med vintersättiga element och grejer. Och sen så satt jag och jag läste den här boken Blod eller död av Jon Jefferson Klingberg. Fantastisk bok. Och så började jag skratta åt det här hur de bara tog en pedal hm 2 och så bara böttade de skiten och det var ja ah, men nu låter det äckligt. För det skulle låta äckligt. Det skulle inte låta bra. Det, tanken med ljudet var att folk skulle se blod, död och, och förruttnelse och äckligt. Det skulle låta så om grejerna. 
Och jag hörde då Marco Aro i The Resistance som när hans röst på det här lite glättiga, snygga djuret så blev det Nej, vi behöver något skräp som kan väga upp ondskan. <laughs> och då slängde jag på en hn och så gjorde jag en sån här, här är en bonusmix. Och så mixade jag ner trummorna så att de inte lät snygga utan de lät mera Köttmacka, dö blod! Och fick tillbaka bara glada hjärtan och kärlek. Och vad jag använde då eh, är då en... Häng med! Jag har faktiskt en liten Lacho Laibandova här. Ja, nu ska vi se vad Farbror Frey tar fram. Får vi se, är det rätt där? Då hade jag... Ser du den? Det här är... Det här originalet, den japanska varianten. Den låter fantastiskt illa. Här är den tyska tysk-kinesiska kopian som är i ädelplast och gnekar på ett förtjänstfullt sätt när man petar på den. Den körde jag som då boostpedal in i... Är ni beredda? Han <skratt> smakar på den där! Det är lika mycket rör i den här som det är i lilla stärkan där uppe. Men den hade ingen slutsteg. Så då så kör jag in den i datorn. Sen så lade jag på ett digitalt slutsteg och en extremt skön 412 som jag hade hemma. Och så bötte jag skiten. Så skickade jag till dem. Och det lät i kanon. Så! Fick ni lära något nytt? Oj, vänta då. Ja, ni har fått en fråga till. Du var kul. Hej Robin! Minns du setup för Life Will Kill You? Ja! Um, vi tar den, den är roligast. Um, det var uh, Line 6 Vetta med en uh, kinesisk bandemick. Stor chocken, ser ut som en rak apparat, en extremt stor. Som bara rätt in i en Line 6 låda. Och så uh, bostad Big Bottom Line 6. <laughs> Helt horribelt, men det funkar ju. Och givetvis då. 30 tum hade vi också, men vi hade en annan typ av gitarr. Spela inte mer här, det är ju tufft. Skiten. Om ni vill så ses vi igen. Men ja, fan. Bra jobbat, Petter. Ja, tack. Det samma. Ja, fett kul. Det måste vi göra om. Mycket tugg. Ja, ja. Mycket gitarr. Kram på er. Hej då, fred på jorden. Ni jävlar ska spela metal. Jag vill ha en fan gitarr. Jag vill också spela lite. Ta den då. Ta en fejda. Ja, här är det tufft. Får de fejda ut mig? Det här kommer jag aldrig att sluta spela nu. Nej.